வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் இனி கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு குறித்த முக்கிய தகவல்களை பார்க்கலாம் தமிழக அரசு பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான குரூப் ஒன் தேர்வு அறிவிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் உள்ள துணை மாவட்ட ஆட்சியர் துணை காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் வர்த்தகத்துறை உதவி ஆணையர் மாவட்ட பதிவாளர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு குரூப் ஒன் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது இந்த பதவிகளுக்கு வருகிற ஜனவரி இருபதாம் தேதி முதல் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் எழுத்து தேர்வு ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்த விரிவான அறிக்கை விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் விவரங்களுக்கு என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் காணலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன மொத்த பணியிடங்கள் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டுக்கான இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன மொத்த பணியிடங்கள் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஆறு இந்த பணிக்கு கல்வி தகுதி ஏதேனும் ஒரு இளங்கலை பட்டம் வயது இருபது முதல் இருபத்தி எட்டு வரை இருக்க வேண்டும் இந்த காலை பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் இதற்கான வெப்சைட் அட்ரஸ் சென்று பார்க்கவும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான பணியாளர் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது ஜூனியர் அசோசியேட் என்று அழைக்கப்படும் இந்த பதவிக்கான மொத்த காலி இடங்கள் எட்டாயிரம் ஆகும் நாடு முழுவதும் நடைபெற உள்ள இந்த ஆட்சேர்க்கை தேர்வுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் ஏதேனும் ஒரு இளநிலை பட்டம் பெற்றிருந்தால் போதுமானது இந்த பதவிக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தின் மூலம் இம்மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் இந்த பதவி பற்றிய மேலும் விவரங்கள் அறிய வங்கியின் இணையதளத்தில் உள்ள ஜூனியர் அசோசியேட் இரண்டாயிரத்தி இருபது அறிவிப்பை காணலாம் நபார்டு எனப்படும் வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சிக்கான தேசிய வங்கியில் உதவி மேலாளர் பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன ஊரக வளர்ச்சி வங்கி சேவை ராஜபக்ஷா சேவை சட்ட சேவை பாதுகாப்பு சேவை என இந்த பிரிவுகளில் மொத்தம் நூற்று உதவி மேலாளர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன இதற்கான கல்வி தகுதி அங்கீகாரம் பெற்ற பல்கலைக்கழகத்தில் ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் இளங்கலை பட்டமும் அதில் குறைந்தபட்சம் ஐம்பது சதவீத மதிப்பெண்களும் பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த பதவிக்காக விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் இம்மாதம் பத்து முதல் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் மேலும் அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கான இருபத்தி மூன்று காலி இடங்கள் உள்ளன இதற்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி மட்டுமே போதுமானது இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் இம்மாதம் பனிரெண்டாம் தேதியாகும் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் சென்று பார்க்கவும் சீடாக் எனப்படும் கணினி வளர்ச்சி மேம்பாட்டு மையத்தில் பல்வேறு குரூப் ஏ பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன மைய தலைவர் கூட்டு இயக்குநர் மனித மேம்பாட்டுத்துறை மேலாளர் சட்டப்பிரிவு மேலாளர் நிதி அலுவலர் என பல்வேறு பிரிவுகளில் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன இந்த பணியிடங்களுக்கு அனுபவமிக்க வல்லுநர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் மைய தலைவர் கூட்டு இயக்குநர் பதவிக்கு பொறியியல் பட்டமும் பதினோரு ஆண்டு கால அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும் மனித மேம்பாட்டு மேலாளர் பதவிக்கு அந்த பிரிவில் முதுநிலை பட்டமும் பனிரெண்டு வருட கால அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும் நிதி அலுவலருக்கு சிஏ அல்லது நிதி பிரிவில் எம்பிஏவும் மூன்று வருட அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் இம்மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்குள் இந்த நிறுவனத்தின் இணையதளமான டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் மத்திய அரசின் கீழ் இயங்கி வரும் கோல் இந்தியா நிறுவனத்தில் சிவில் என்ஜினியரிங் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு பிரிவுகளில் காலியாக உள்ள இடங்களுக்கு தற்காலிக பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர் ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஆறு பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன 
விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் அந்தந்த கல்வி பிரிவில் பட்டப்படிப்பு அல்லது டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும் இதற்கான விண்ணப்ப படிவங்களை கோல் இந்தியா லிமிடெடின் வலைதளத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இந்த நிறுவனத்தின் டபிள்யூ 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 டாட் சிஓ ஏஎல் ஐஎன்டிஐஏ டாட் இன் என்ற வலைமனைக்குள் சென்று தெரிந்து கொள்ளலாம் இதற்கான கடைசி நாள் ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதியாகும் தமிழ்நாடு வனத்துறையில் காலியாக உள்ள முன்னூற்று இருபது வன பாதுகாவலர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன வன பாதுகாவலர்களாக இருநூற்று இருபத்தி ஏழு பேரும் ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ளவர்கள் தொன்னூற்று மூன்று பேர் என மொத்தம் முன்னூற்று இருபது பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள வனத்துறை அலுவலகங்களில் நியமிக்கப்பட உள்ளனர் இதற்கு பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்திருக்க வேண்டும் விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் தமிழக வனத்துறையின் வலைமனை மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி இணையதளம் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் மேலும் விவரங்கள் வேண்டுவோர் தமிழக வனத்துறை வலைமனையான டபிள்யூ 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 டாட் எஃப் ஓ ஆர் இ எஸ் டி எஸ் டாட் டி என் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தில் சென்று அறிந்து கொள்ளலாம் பொதுத்துறை நிறுவனமான இந்திய பொறியாளர் நிறுவனம் கட்டுமான தளங்களில் பணிபுரிய நூற்று இரண்டு நிர்வாகி பதவிக்கான ஆட்சேர்க்கையை நடத்த உள்ளது இந்த பதவிக்கு சிவில் பிரிவில் பதினாறு இடங்களும் மெக்கானிக்கல் இருபத்தி ஏழு எலக்ட்ரிக்கல் பதினெட்டு வெல்டிங் பதினெட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் பதினொன்று வேர்ஹவுஸ் மூன்று சேஃப்டி ஒன்பது என மொத்தம் நூற்று இரண்டு காலி இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன இதற்கான கல்வி தகுதி அந்தந்த பிரிவில் பொறியியல் பட்டமும் கட்டுமான தளங்களில் போதுமான அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த தேர்வு குறித்த மேலும் விவரங்களுக்கு வலைமனையில் சென்று பார்க்கலாம் இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி இம்மாதம் இருபத்தி இரண்டு ஆகும் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் பல்வேறு வர்த்தக துறையில் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஐம்பத்தி ஐந்து தொழில்நுட்பம் அல்லாத பழகுநர் பணிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன தொழில்நுட்ப பழகுநர் பதவிக்கு மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறியியல் பிரிவில் டிப்ளமோ பட்டமும் வர்த்தக பழகுநர் பணிக்கு எலக்ட்ரிஷியன் எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெக்கானிக் பிரிவுகளில் ஐடிஐ பட்டமும் பெற்றிருக்க வேண்டும் தொழில்நுட்பம் அல்லாத வர்த்தக பழகுநர் பணிக்கு ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் இளநிலை பட்டமும் டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர் பணிக்கு பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சியும் பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த பழகுநர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் இருபத்தி இரண்டு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள புலனாய்வு பணியகத்தில் துணை மத்திய புலனாய்வு அலுவலருக்கான இருபத்தி ஏழு காலி பணியிடங்கள் உள்ளன இந்த பதவிக்கான கல்வி தகுதி எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என ஏதேனும் ஒரு துறையில் பொறியியல் பட்டம் அல்லது முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த பதவிக்காக ஆன்லைன் மூலம் தேவையான ஆவணங்களுடன் இம்மாதம் பதினாறாம் தேதிக்குள் டபிள்யூ 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 டாட் யூபிஎஸ்சி ஆன்லைன் டாட் என்ஐசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தின் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் தகுதியுடையவர்கள் நேர்முக தேர்வுக்கு நேரடியாக அழைக்கப்படுவார்கள் நாம் வாழ்க்கையில் எல்லோருமே வந்து குறிப்பாக மாணவர்கள் வந்து பயப்படுவது என்பது தேர்வு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயத்தையோடு நம்ம வந்து பய கலந்த ஒரு இது உணர்வோடு நம்ம வந்து அதை அணுகுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்வை பற்றி பயங்க பயந்த சிந்தனைகள் வந்து மாணவர்களிடையே ஏற்படக்கூடாது அது எந்த தேர்வாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா இந்த பயம் தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து நம்மளை வந்து பின்னடைவுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வழிமுறையை வந்து கொண்டு வருகிறது நீங்கள் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி போகணும் அப்படின்னா இந்த தேர்வுக்கு நான் என்னோடய பெஸ்ட்டை கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் அவுட்கம்மை பற்றி ஒரி பண்ணவே கூடாது நான் இது எழுதும் போதே எனக்கு இந்த தேர்வில் நான் வெற்றி பெறுவேனா இல்லை அதிக மதிப்பெண்கள் என்னால் எடுக்க முடியுமா இது முடியுமா அப்படின்னு அந்த எதிர்கால சிந்தனைகள் இல்லாமல் நிகழ்கால சிந்தனைகளில் நான் இன்றைக்கி நல்லா படிச்சுருக்கேன் என்னால் பெஸ்ட்டை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டோடு நீங்கள் உள்ளே போய் தேர்வு எழுதணும் இன்னொன்று தேர்வுக்கு முன்னாடி முதல் நாள் மினிமம் ஒரு செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஸ்லீப் வந்து இருந்திருக்கணும் தூக்கம் இல்லாமல் போனால் அன்னைக்கு முதலாள் நம்ம அதிக நேரம் கண் விழித்து படித்தோம் என்றால் அந்த தேர்வில் வந்து நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்மளோட ரீகலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது இன்னொன்று வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஒரு பேசிக்கலி மைண்டை காம் பண்ணுற எக்ஸசைஸ் எது வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸும் இருந்தால் பெட்டர் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கோ இல்லை ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கோ நீங்கள் ஏதாவது உங்களால் முடிந்த வரைக்கும் 
உங்களோட மனதை ஒருமைப்படுத்த கூடாது நீங்கள் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கடவுளை கும்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்கள் பாடியில் ஒரு சிறிய வேர்வை அதை ஸ்கிப்பிங் பண்ணாலும் சரி ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த தேர்வை பற்றிய ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் அது வந்து கொஞ்சம் குறைக்கப்படும் இரண்டாவதாக நீங்கள் வந்து அந்த தேர்வுக்கு செல்லும் பொழுது நீங்கள் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அந்த ஒரு மணி நேரம் முன்ம முன்மையாக முன்னதாக செல்ல வேண்டும் அண்டு சரியான உணவை வந்து நீங்கள் உட்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா வந்து பயாலஜிக்கல் சயின்சஸ் படி நம்மளோட பாடியில் வந்து நம்ம வந்து சரியாக சாப்பிடலை அப்படின்னா உணவு ப்ராப்பராக இல்லைன்னா நம்ம நியூட்ரிஷன் வந்து நமக்கு பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய எல்லா இதுவுமே வந்து கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ரீகலெக்ஷன் ப்ராசஸ் நம்ம திருப்பி ஞாபகப்படுத்துறது வந்து குறைவாக ஏற்படும் அதனால் மார்னிங் ஃபுட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்கு நீங்கள் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் உங்களோட மைண்டை வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப காம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பெஸ்ட்டு நீங்கள் ஐம் கோனு கிவ் மை லெவல் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த மைண்ட் செட்டோடு தான் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தேர்வு ஹாலுக்குள்ளே நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னால் அந்த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே முத நாள் நைட்டே நீங்கள் பண்ணிக்கிறது நல்லது அது வீட்டில் யாராவது ஒரு மெம்பரை நீங்கள் இன்வால்வ் பண்ணால் கூட பரவாயில்ல நான் ஹால் டிக்கெட் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டேனா என்னோடய அண்ட் நெசசரி டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நான் அதெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு செக் லிஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து போட்டு அதை பெற்றோர்களோ இல்லை வந்து நம்ம யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சோ நீங்கள் செக் பண்ணி இதெல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கான்னு முதல் நாள் நீங்கள் வந்து அந்த செக் லிஸ்ட் வந்து போட்டுக்கணும் அண்டு ஹாலுக்கு போன உடனே உங்களோட மைண்ட் செட் வந்து நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஐம் கோயிங் டு கிவ் மை லெவல் பெஸ்ட் ஐ எம் கான்ஃபிடென்ட் ஆன் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட்டோடு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் அண்டு இந்த உள்ள போய் நீங்கள் எழுத போகும் பொழுது அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் வந்து வி கால் இட் இஸ் அ கோல்டன் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மொதல் ஒரு மணி நேரம் வந்து மிக மிக இம்பார்ட்டண்ட்டானது முக்கியமானது அந்த மொதல் ஒன் ஹவரில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்களோ அதுதான் உங்களோட அந்த தேர்வில் நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கொண்டு வரப்போகுது அப்போ நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து நீங்கள் முதல்ல வந்து ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா தட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் இல்லை எனக்கு கிளான்ஸ் பார்த்தா எனக்கு வந்து பயம் வந்துடும் அப்படின்னா கிளான்ஸ் பார்க்க வேண்டாம் நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவரில் என்ன செய்யுங்கன்னா எதெல்லாம் தெரிஞ்ச கொஸ்டினோ அதை மட்டும் முதல்ல எடுத்து நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் அதுக்கு விழாக்களுக்கு விடையடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா எதெல்லாம் தெரியுமோ ஒன்று முடித்த உடனே உங்களை நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணிங்க கமான் ஐ டிடெட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களை வந்து உற்சாகப்படுத்திக்கோங்க என்னால் இந்த கொஸ்டினை கண்டுபிடிக்க முடியுது இந்த உற்சாகம் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸை நீங்கள் உங்களை செல்ஃப் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது அடுத்தடுத்த கொஸ்டினை உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு வழிவகுக்கும் ஏன் வந்து நான் ரொம்ப நேரம் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் கோல்டன் ஹவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இப்போ வந்து அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணியிருக்கும் போது இப்போ வந்து ஒரு நூற்றி எண்பது கொஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் ஒரு டஃப் கொஸ்டினாக இருக்கலாம் இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் டஃப் கொஸ்டினாக இருக்கலாம் முப்பத்தி ரெண்டு டஃபாக இருக்கலாம் ஒரு நாற்பது வந்து டஃபாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த டஃப் கொஸ்டின்ஸில் போய் நான் நிறைய டைம் செலவழிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் உதாரணத்துக்கு வந்து ஈஸியான கொஸ்டின் எனக்கு யோசிக்கிறதுக்கு எனக்கு எனிவே பிட்வீன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகலாம் பட் அதே ஒரு டஃப் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நான் போனேன் சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களால் ரெண்டு செகண்டில் கூட நீங்கள் வந்து யோசிச்சு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த டஃப் கொஸ்டினை நம்ம நிறைய பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா முதல்ல இந்த இதில் வந்து நமக்கு அந்த ஒரு கொஸ்டின்லேயே நமக்கு வந்து எனிவே பிட்வீன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகலாம் அந்த ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நமக்கு ஆகும் பொழுது இது மாதிரி நம்ம பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு இருபது கொஸ்டின் நம்ம இதில் வந்து நம்ம பண்ணும்போது இருபது இன்ட்டு மூணு நிமிஷம் ஆவரேஜாக எடுத்திங்கனாலே நமக்கு வந்து நிறைய டைம் அங்கே வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சதை முடிச்சுக்கணும் இல்லைனா கடைசியில் அந்த தெரிஞ்ச கொஸ்டின் இருபது கொஸ்டின் ஈஸியாக இருக்கும் அதை நம்ம வந்து டைம் கம்ப்ரெஸ் ஆக 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 நமக்கு அதை போய் பார்க்கும்போது அது தெரியாத மாதிரி தெரியும் அதனால் வந்து எதெல்லாம் தெரியுமோ முதல்ல வந்து பிடிக்கணும் முடிக்கும்போது மைண்டுக்கு என்ன சொல்லணும்னா நான் ஸ்கிப் பண்ணுறது வந்து ஐயோ எனக்கு தெரியலன்னு ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது நான் இதுக்கு எனக்கு டைம் ஆகுங்கிறதுக்காண்டி ஸ்கிப் பண்ணுறேன்னு நமக்கு பிரெயினுக்கு வந்து நம்மளே சொல்லிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஸ்கிப்பிங்கில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஃபியர் ஏற்படாது அதனால் ஒரு எந்த ஒரு தேர்வையும் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணத்துடன் இதில் என்னால் நல்ல வந்து பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இந்த தேர்வு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும்